vamos a aclarar, yo no vengo a hacer lobby, yo vengo a defender los derechos del pueblo argentino, que no es lo mismo. No vengo a defender intereses personales, intereses de grupo, vengo a defender los intereses del cooperativismo argentino, que es la de la, una gran mayoría del, del pueblo argentino que ha sido excluida de la prestación de los servicios de radio y fucho. Pero acá no está en juego la radiodifusión argentina, acá está en juego mucho más. Esta es la más importante reforma política del último medio siglo de la Argentina. Conforme esta realidad que tenemos hoy, que nadie se engañe, nadie puede gobernar la Argentina en esta y con esta estructura de los medios de comunicación de la Argentina. Acá no se trata de que el Estado quiere controlar a los medios. Acá se trata al revés, que los medios quieren controlar al Estado. Y esta es la doctrina y la práctica de los medios en toda América Latina. La ha denunciado, si yo vengo con papeles porque traigo pruebas, la ha denunciado Ramonet, el ex director del Le Monde Diplomatique de Francia. ¿Eh? Él dice, yo lo voy a ver. Los medios de comunicación asumen la dirección política. Esto es diferente. El hecho de que los medios sustituyen a los partidos políticos y que los medios asumen la dirección o quieren asumir colectivamente la dirección de la oposición política. Esta es una nueva realidad en América y en consecuencia y en la Argentina. Felizmente todavía no lo lograron. Todavía no pudieron sustituir a los partidos políticos. Lo que es una verdadera vergüenza es que no se defienda quienes se proclaman tan republicanos, no sepan defender las instituciones de la democracia. La institución más, pol más importante de la democracia son los partidos políticos de la Argentina. Y en cambio de defender los intereses de los partidos, defienden los intereses de los monopolios que intentan sustituir a los partidos.